প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের অজানা রাশির সমীকরণ অধ্যায়ের দুইশো পৃষ্ঠার যে একক কাজটা রয়েছে এটা আমরা সলভ করবো এই ছকটা পূরণ করব তো আগের পাঠগুলো আমরা এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে দীঘাত সমীকরণের একটা আদর্শ সমীকরণ দেখানো হয়েছে যেটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো তো যে কোনো সমীকরণকে আমরা এই আকারে যখন লিখব হ্যাঁ তখন সেইখান থেকে আমরা এই যে এ বি আর সি এই তিনটা মান খুঁজে পাবো অর্থাৎ এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহব আর বিটা হচ্ছে এক্সের সহব আর সিটা হচ্ছে ধ্রুবপদ অর্থাৎ যেখানে কোনো চলক থাকে না যে কোনো সংখ্যা থাকে তো প্রথমে আমরা এখানে এক নম্বর সমীকরণটা যদিও করে দেওয়া আছে হ্যাঁ তারপরে আমরা আসলে এখানে ডাইরেক্ট একবারে করে দিয়েছি আমরা জিনিসটা দেখব কিভাবে এটা আসলো তো আমাদের সমীকরণটা আমরা আগে তুলে নেই আমাদের এক নম্বরে যে সমীকরণটা ছিল থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন তো এই আদর্শ রূপটা যেটা ছিল আমরা সেই ফর্মেটে আস্তে আস্তে নিয়ে আসবো আমরা পাশে আদর্শ রূপটা লিখে রাখি যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তো এই ফর্মেটে আনতে গেলে দেখো আমরা এক্স স্কোয়ার যুক্ত পথটা সবার সামনে নেব তো এটা আমরা দেখছি যে মাইনাস যুক্ত আছে এটা আমরা আস্তে আস্তে সাইজ করে নেব তো প্রথমে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার তারপরে এই রাশিটা লিখবো এটা প্লাস ছিল প্লাস থ্রি এক্স আর এই পাশ থেকে সেভেনটাকে আমরা দেখো এই আদর্শ সমীকরণের ডান পাশে জিরো থাকে সো সবগুলোকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসবো তাহলে সেভেনটা প্লাস ছিল এই পারে এসে মাইনাস হয়ে গেলো আর ডান পাশে কিছু না থাকলে এটা জিরো হয়ে যাবে তো তারপরে এখানে আমরা দেখো একটা মাইনাস কমন নেব কেননা এই প্রথম রাশিটা আমরা আসলে প্লাস চাই হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে মাইনাসটা আমরা যদি কমন নেই আর এখানে একটা ব্র্যাকেট দিই সবগুলো তিনটারই চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে তারপর এইটা মাইনাস হয়ে যাবে সেভেনটাও প্লাস হয়ে যাবে এই ডান পাশে জিরো থাকলে একটা সুবিধা যে এখানে তুমি মাইনাস কমন নিলে মাইনাসটাও কিন্তু জিরো আসলে একটা সমুদ্রের মতো এখানে আমরা মাইনাসটাও যদি ওই পাশে দিয়ে দিই তাহলে এটাও কিন্তু মাইনাসটাও জিরো হয়ে যায় তো নেক্সট লাইনে আমরা মাইনাসটা ছেড়ে দিয়ে লিখবো টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তো এই মাইনাসটা জিরো হওয়ার পিছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে মাইনাস আসলে আমরা শুধু মাইনাস লিখি কিন্তু এখানে আসলে অদৃশ্য একটা ওয়ানও থাকে তো এইটা মাইনাস ওয়ানটা যদি এর সাথে গুণন আকারে থাকে ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরো বাই মাইনাস ওয়ান তো উপরে জিরো নিচে দালান কোঠা যাই থাক না কেন এটা আসলে জিরো হয়ে যায় এইভাবে এটা হয় তো এখন আমরা যদি এই আদর্শ সমীকরণের সাথে রূপদান করি তাহলে দেখো এখানে এর মান হবে এই যে এক্স স্কোয়ারের সহকটা অর্থাৎ টু আর বি এর মান হবে আমার আদর্শ সমীকরণ এই জায়গাটা যেহেতু প্লাস আছে তাহলে আমাদের এই জায়গাটায় ভাবতে হবে এইভাবে যে টু এক্স স্কোয়ার এটা আমরা যদি প্লাস করে দিয়ে মাইনাস থ্রিটা আমরা যদি এইভাবে ব্র্যাকেটে নিই হ্যাঁ তাহলে বুঝতে আমার সুবিধা হয় আর প্লাস থাকলে কোনো সমস্যা নেই এটা প্লাস সেভেন তাহলে বিয়ের মান হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি আর সি এর মান আসবে আমাদের প্লাস সেভেন তো এটা করে দেওয়া ছিল আসলে এখানে ডাইরেক্ট একবারে করে দেওয়া আছে জন্য অনেকে হয়তো বুঝতে নাও পারো সেই জন্য আমরা করে দিলাম এখানে এ বি সি সিরিয়াল অনুযায়ী মানগুলো দেওয়া হয়েছে এর মান টু বি এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর সি এর মান হচ্ছে সেভেন যেটা আমরা বের করলাম টু মাইনাস থ্রি আর সেভেন এরপরে আমরা দুই নম্বর যে সমীকরণটা রয়েছে সেটা তুলব এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস সেভেন সমান আছে থ্রি এক্স তো এটা আমরা গুণ করে নিতে হবে এটা আমরা সূত্রের সাহায্যে গুণ করতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি সমান স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অথবা আমরা যদি ডিরেক্ট এটা দিয়ে এটা তারপর এটা দিয়ে এটা এটা দিয়ে এটা এটা দিয়ে এটাকে গুণ করি ওই একই আসবে তো আমরা গুণ করি এক্স দিয়ে এক্সকে গুণ করলে হবে এক্স স্কোয়ার তো তোমরা যদি এটার সাথে এটা গুণ করো তবুও হবে আর আমরা এটা দিয়ে একবার এটা আর এটা দিয়ে এটাকে গুণ করবো অর্থাৎ মাইনাস সেভেন এক্স আর এটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাসে প্লাসে প্লাস সেভেন এক্স আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস সাত শতা উনপঞ্চাশ আর আমাদের ডান পাশে ছিল থ্রি এক্স তো এটা সূত্রের সাহায্যে গুণ করলে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা সূত্র আছে যে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস উনপঞ্চাশ এই যে এটা কাটা গেলে এটা কিন্তু আমরা এখন কেটে দেবো প্লাস আর মাইনাস তো এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস উনপঞ্চাশই আসবে তো এটা আমরা ক্যান্সেল করে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফর্টি নাইন ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এক্স তো এই আদর্শ সমীকরণের আকারে নিয়ে আসলে আমরা সবগুলো দেখো বাম পাশে নিয়ে আসবো সো এক্স স্কোয়ার এরপরে এই এক্স
তো এখানে দেখো এক্স স্কোয়ারের সহক যেহেতু কিছু নাই একটা ওয়ান ধরে নিতে হয় অর্থাৎ এর মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর এই জায়গাটায় আমরা ওই যে একটু আগে যেটা দেখলাম আগেরটাতে সেই একইভাবে হ্যাঁ এখানে আমার যেহেতু আদর্শ সমীকরণে প্লাস আছে তো আমরা প্লাস দিয়ে মাইনাস থ্রিটা যদি এইভাবে ভিতরে দিই হ্যাঁ এক্স আর এটাও দেখো আমার আদর্শ সমীকরণে প্লাস থ্রি আছে সো এটা প্লাস করতে গেলে আমরা প্লাস লিখে ফর্টি নাইনটা যদি এইভাবে মাইনাস করে দিই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এক্সের শহরটা যদি বি হয় তাহলে বি এর মান হচ্ছে আমাদের মাইনাস থ্রি আর সি এর মানটা আমাদের মাইনাস ফর্টি নাইন এই যে প্লাস সি এটা পুরোটাই তো সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ফর্টি নাইন তো এই তিনটাই আমরা এখানে সিরিয়ালি বসাবো ওয়ান মাইনাস থ্রি এখানে আসলে সিরিয়ালি আছে তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে মাইনাস ফর্টি নাইন আর এখানে আদর্শ আকারটা আমাদের লিখতে হবে এই যে আমরা সমীকরণটা পেলাম এটা আমরা এখান থেকে তুলে দেবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফর্টি নাইন এটা ছিল আমাদের আদর্শ সমীকরণ নেক্সট আমরা তিন নম্বর যে কোয়েশনটা আছে আমরা সেটা সলভ করব তো এখানে ছিল ফাইভ প্লাস টু জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স জেড তো আমরা এই সিক্স জেডটাকে দেখো বামে নিয়ে আসি আমরা সাজিয়ে লিখলে টু জেড স্কোয়ারটা সবার আগে দিই তারপরে মাইনাস সিক্স জেড তারপরে প্লাস ফাইভটা আমরা লাস্টে দিলাম ইকুয়াল টু জিরো তো এই জেড স্কোয়ার আমরা অন্য ক্ষেত্রে যেমন এক্স স্কোয়ার পেয়েছি এখন জেড স্কোয়ার আছে সো একই বিষয় এটা যদি আমরা এ জেড স্কোয়ার প্লাস বি জেড প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো ধরি এটাই হবে আমাদের আদর্শ সমীকরণ তো সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের এর মানটা হবে প্লাস টু আর এই জেডের সহকটা হচ্ছে বি অর্থাৎ বি এর মান মাইনাস সিক্স ধরে নিতে হবে যেটা আমরা আগেরগুলোতে দেখলাম যে আদর্শ সমীকরণে এখানে আসলে সবগুলো প্লাস লাগে সো কোনো মাইনাস থাকলে মাইনাসটা এখানে চলে আসবে আর সি এর মান হচ্ছে প্লাস ফাইভ অর্থাৎ আমাদের এই সমীকরণটা লিখব টু জেড স্কোয়ার এই ঘরে টু জেড স্কোয়ার মাইনাস সিক্স জেড প্লাস আর এইখান থেকে আমরা যে সিরিয়ালি মানগুলো পেলাম এর মান হচ্ছে আমাদের টু হ্যাঁ বি এর মান হচ্ছে মাইনাস সিক্স আর সি এর মান হচ্ছে ফাইভ নেক্সট আমরা চতুর্থ যে সমীকরণটা রয়েছে এটা দেখব তো এখানে আছে এরকম টু এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি সমান হচ্ছে ফিফটিন তো এটা টু এক্স দিয়ে আমরা আগে গুণ করে ফেলবো এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে হবে টু এক্স স্কোয়ার আর এইটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস তিন দুগুণে ছয় সিক্স এক্স পনেরোটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস পনেরো ইকাল টু জিরো তো এটা আমরা দেখো মাইনাসগুলো যদি এইভাবে ঢেকে নেই প্লাস করে দিয়ে মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফিফটিনটা আমরা মাইনাসটা এইভাবে ঢেকে নিলে এটা আমাদের আদর্শ সমীকরণ হয়ে গেল তো এখানে এর মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহকটা তাহলে এ সমান হলো টু আর বি হচ্ছে এক্সের সহকটা বি এর মান মাইনাস সিক্স আর সি হচ্ছে এই ধ্রুবপথটা অর্থাৎ মাইনাস ফিফটিন তো এই টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো আমাদের আদর্শ আকার আর এখানে আমাদের এর মান ছিল টু তারপর বি এর মান মাইনাস সিক্স আর সি এর মান হচ্ছে মাইনাস পনেরো এরপর আমরা হচ্ছে পাঁচ নম্বর যে সমীকরণটা রয়েছে এটা সলভ করি এখানে চালক হিসেবে ডাবলু দিয়ে দেওয়া আছে ফাইভ ডাবলু ইন্টু সেভেন ডাবলু মাইনাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন ডাবলু প্লাস ওয়ান তো এই জায়গাটা আমরা ফাইভ ডাবলু দিয়ে ভেতরটা গুণ করে দিই এটা হবে পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশ আর ডাবলু ডাবলু গুণ করলে ডাবলু স্কোয়ার আর এটা হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস পাঁচ দুগুণে দশ টেন ডাবলু আর এই পাশে যা ছিল টেন ডাবলু প্লাস ওয়ান এবার এই সবগুলোকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসবো হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের হলো থার্টি ফাইভ ডাবলু স্কোয়ার মাইনাস টেন ডাবলু এই প্লাস টেন ডাবলুটাই পাশে এসে মাইনাস টেন ডাবলু হয়ে গেল আর প্লাস ওয়ানটা এসে মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল এটা জিরো এখন এটা একই চিহ্ন থাকলে এটা যোগ হয়ে যাবে হ্যাঁ একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি ডাবলু তাহলে থার্টি ফাইভ ডাবলু স্কোয়ার মাইনাস দশ দশ বিশ বিশ ডাবলু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো এটাকে আমরা যদি আদর্শ সমীকরণে রূপদান করি তাহলে থার্টি ফাইভ ডাবলু স্কোয়ার প্লাস মাইনাসটা আমরা এইভাবে ঢেকে দেবো মাইনাস টোয়েন্টি ডাবলু প্লাস 
দিয়ে মাইনাস ওয়ানটা এইভাবে ঢেকে নেব তাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে ডাব্লিউ স্কোয়ারের সহকটা হচ্ছে এ তাহলে এর মান থার্টি ফাইভ ডাব্লিউর যে সহকটা আছে অর্থাৎ এই যে মাইনাস টোয়েন্টি এটা হচ্ছে বি এর মান মাইনাস টোয়েন্টি আর এই যে ব্র্যাকেটে যেটা আছে এটা হচ্ছে সি এর মান অর্থাৎ ধ্রুবপদ তাহলে সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এই সমীকরণটা আমাদের যেটা আসছে থার্টি ফাইভ ডাব্লিউ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ডাব্লু মাইনাস ওয়ান তো এখান থেকে আমরা এর মান পেয়েছি হচ্ছে থার্টি ফাইভ বি এর মান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি আর ধ্রুব পদ অর্থাৎ সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এটা ছিল আমাদের পাঁচ নম্বর সমীকরণ এরপর আমরা ছয় নম্বর যে সমীকরণটা রয়েছে সেটা সলভ করবো তো ছয় আছে হচ্ছে ফোর ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই ইন্টু ওয়াই সমান হচ্ছে নাইন তো এই জায়গায় আমরা গুণটা সেরে নেব তো এখানে ফোর ওয়াই ঠিক থাকলো আর এটা গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার সমান হচ্ছে নাইন তো এবার এই ওয়াই স্কোয়ারটা আমরা সবার আগে নেই মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তারপর এইটা লিখবো প্লাস ফোর ওয়াই নাইনটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে এটা জিরো তো এখানে আমরা একটা মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে এটা হবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এগুলো সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে প্লাসটা মাইনাস ফোর ওয়াই আর এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেল প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো আর এই মাইনাসটা ওই পাশে গেলে জিরো হয়ে যাবে যেটা আমরা আগেও ব্যাখ্যা দিয়েছি কেন থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো তো এইটা দেখো এখন আদর্শ সমীকরণের রূপদান করলে যেটা হবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এটা আমরা প্লাস করে নেব প্লাস মাইনাস ফোর আর ওয়াই আর প্লাস থাকলে এটা কোনো সমস্যা নেই সরাসরি এটা তো এই ওয়াই স্কোয়ারের সহকটা হচ্ছে আমাদের এ তাহলে এর মান হচ্ছে থ্রি আর এই ওয়াইয়ের সহকটা হচ্ছে আমাদের বি তাহলে বি সমান হবে মাইনাস ফোর আর এটা হলো সি দুটা ধ্রুবপদ সি সমান নাইন তাহলে এখানে আমরা এখন জিনিসটা বসে সমীকরণটা হচ্ছে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমরা এর মান পেয়েছি থ্রি বি এর মান পেয়েছি মাইনাস ফোর আর সি এর মান পেয়েছি নাইন থ্রি মাইনাস ফোর নাইন তো লাস্ট আমাদের হচ্ছে সাত নম্বর যে সমীকরণটা রয়েছে আমরা এখন সেটা কাজ করব তো এটা একটু ভিন্ন রকম আছে দেখো সাত এখানে দেওয়া আছে বড় হাতের এ ক্যাপিটাল লেটারের এ প্লাস হচ্ছে টু এ স্কোয়ার মাইনাস নাইনটিন ইকুয়াল টু ফাইভ এ স্কোয়ার তো এইটা আসলে অনেকেই যেমন ভাবতে পারে যে এটা হয়তো ভুল আছে তা না বড় হাতের এ থাকলে এটাকে আসলে ধ্রুব পদ অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের সাথে মনে করতে হবে তো আমরা আস্তে আস্তে গুছিয়ে লিখি টু এ স্কোয়ারটা সামনে লিখলাম তারপরে এই পাশেও দেখো যে এ স্কোয়ারটা আছে এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার তারপরে এখানে আমরা প্লাস এটা দিলাম তারপরে মাইনাস উনিশ দিয়ে এটা ইকুয়াল টু জিরো তো এখন এটা কিন্তু বিয়োগ হয়ে যাবে দুইটা দুই রকম চিহ্ন বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আছে সো মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার হবে এটা বিয়োগ করলে মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস নাইনটিন ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা এটাকে মাইনাসটাকে সরানোর জন্য এখানে একটা মাইনাস কমন নিয়ে নিই মাইনাস কমন নিলে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস এ আর এটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস নাইনটিন ইকুয়াল টু জিরো তারপরে এই মাইনাসটাকে দেখো আমরা এই পাশে যদি পাঠিয়ে দিই তাহলে সেই মাইনাসটা কিন্তু জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমরা সেই কাজটা করি এখানে এখন আমাদের ব্র্যাকেট লাগবে না থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস নাইনটিন ইকুয়াল টু জিরো তো কখনো যদি আমাদের এই রকম কোনো সমীকরণ আসে দেখো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সরাসরি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক্স যেহেতু এখানে এক্স কোনো পদ নেই ওটাকে আমরা জিরো হিসেবে ধরতে পারি যেমন এই জায়গাটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ডট জিরো কারণ জিরোর সাথে কিছু গুণ করলে এটা জিরোই হবে সো মূল মানটা কিন্তু ঠিক থাকবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ারের সহক অর্থাৎ এর মান হবে ওয়ান কিছু নেই হিসেবে আর এই এক্সের যে সহকটা এটা জিরো অর্থাৎ বি এর মানটা আমরা জিরো ধরবো আর সি এর মান ধরবো ফাইভ তো এখানে বড় হাতের এ থাকলে এটাকে আসলে ধ্রুব পদ ধরতে হয় সো এখানে আমরা দেখছি যে এ যুক্ত ছোট হাতের এ যুক্ত কোনো রাশি নেই সো এর মান আমাদের জিরো ধরতে হবে আর এখানে সরি বি এর মান জিরো ধরতে হবে কেননা বিটা হচ্ছে আমাদের 
এই জিনিসটা যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস যে আদর্শ সমীকরণটা ছিল বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এখানে এই যে এক্স এর যে সহকটা থাকে বি হ্যাঁ তো এখানে যেহেতু এক্স বলতে আমাদের এখানে এ ছোট হাতের এ সেইটা রাশি যেহেতু নেই পদ তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা এ বলতে বুঝবো হচ্ছে এই এ স্কোয়ারের যে সহকটা অর্থাৎ থ্রি আর বি এর মানটা আমাদের এখানে জিরো কাউন্ট করতে হবে বি হচ্ছে জিরো আর সি কিন্তু আমাদের এই পুরোটা অর্থাৎ ধ্রুবক হিসেবে আমাদের বড় হাতের এটাও ধরতে হবে অর্থাৎ মাইনাস এ প্লাস নাইনটিন একটু আনকমন ছিল এটা তো এক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটা লিখবো থ্রি এ স্কোয়ার থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস নাইনটিন ইকাল টু জিরো এইটা ছিল আমাদের সমীকরণ তাহলে এর মান হচ্ছে আমাদের থ্রি আর বি এর মান হচ্ছে জিরো আর এটা হচ্ছে ধ্রুবপদ অর্থাৎ সি মাইনাস এ প্লাস নাইনটিন তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো তোমরা আজকের পাঠ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ